Bienvenidos tejedoras, bienvenidos tejedores. En este video tutorial de hoy os voy a enseñar cómo se teje la construcción bottom up con canesú en Ranglan. Bottom up significa que estamos empezando desde abajo la cintura y vamos tejiendo hacia arriba, hacia el cuello. Por estos pasos son los por los que hacemos primero el cuerpo, luego las mangas las hacemos paralelamente al cuerpo y luego las unimos, en este video tutorial os enseño cómo, y luego continuamos con la formación del canesú, en este caso en ranglán. En ranglán os recuerdo que significa que vamos a tener estos cuatro puntos cardinales donde se hacen, en este caso, disminuciones hasta llegar al cuello. Aquí tenemos el ejemplo bottom up en ranglán y aquí, ya que lo tenemos, te muestro el ejemplo en top down. Top down desde arriba hacia abajo, bottom up desde abajo hacia arriba. ¿Encontramos las siete diferencias? Bien, pues aquí tengo los puntos montados y como te he comentado, voy a mostrarte cómo unir para trabajar en circular sin perder ninguno de los puntos. En este caso, como yo estoy haciendo una muestra tamaño muñequita, voy a trabajar en Magic Loop, pero tú no deberás hacerlo, no hará falta porque montarás más puntos para tejer una prenda más grande. Bien. Lo primero de todo es muy importante que te fijes en que el nervio de montar los puntos están todos mirando hacia el mismo sitio, en este caso hacia dentro. Y ahora lo que vamos a hacer es voy a pasar el primer punto de la aguja izquierda a la aguja derecha y el primer punto, pero el primer punto este de aquí, que sería el primer punto que montaste de la aguja derecha, lo paso por encima del punto deslizado y me quedan ambos puntos. Este es el punto de la aguja izquierda y este es el punto de la aguja derecha. Ahora ya puedo empezar a trabajar a tejer en circular y no he perdido ninguno de los puntos montados. Bien, esta es de las partes más fáciles de hacer un, un jersey bottom up en circular y es que a partir de ahora solo tengo que trabajar en circular la parte del cuerpo. Yo voy a empezar haciendo unas vueltas a punto elástico para hacer el bajo y luego voy a continuar tejiendo a punto jersey derecho hasta llegar a la medida de debajo de las sisas. En tu caso, como eh, vas a tener un patrón para seguir, te van a indicar exactamente todo paso a paso. Si se empieza con punto elástico, si empiezas eh, con punto bobo, te lo van a indicar absolutamente todo, incluso las medidas, los puntos a montar, etc. Yo voy a continuar y te veo para mostrarte cómo hacer las mangas. Bien, pues por aquí ya tenemos la manga, hay que tejerla en circular también porque estamos trabajando el jersey en circular, pues las mangas también hay que trabajarlas en circular. Para ello te recomiendo trabajar en Magic Loop 
Y además te voy a dejar un tip, un vídeo por aquí donde puedes ver cómo trabajar las dos mangas a la vez en circular sin costuras para hacerlas ambas exactamente iguales. Siempre siguiendo el patrón, los aumentos y las disminuciones que os indiquen. En el caso de las mangas en, en un jersey que se empieza desde abajo en un bottom up, eh, las mangas las vais a empezar también desde abajo si no el dibujo de los puntos quedaría un poco raro y se verían diferentes direcciones yo ya he añadido una de las mangas para que veáis cómo queda Y ahora voy a tejer hasta aquí para añadir la otra manga. En el patrón nos van a indicar el número de puntos que tiene eh, el delantero y el número de puntos que tiene la espalda. Yo en este caso, como el tamaño es pequeñito, el de la muestra, lo que he hecho que estaba trabajando en Magic Loop también el cuerpo del, del jersey, tenía los cortes hechos donde van las sisas, por lo que... Al haber colocado esta primera manga, me he guiado por el inicio fin de vuelta que me había ya marcado. Cuando tejáis eh, las mangas en Magic Club, que el inicio fin de vuelta os quede en el corte donde vayáis a hacer el, el cambio. Sabéis que el Magic Loop consta cada vuelta de dos partes, las de una aguja y las de la otra. Bien, pues que el inicio fin de vuelta os caiga aquí. Así siempre vais a poder hacer los aumentos o las disminuciones en un lado de la manga que será el que tenga que coincidir con el bajo de la sisa. De esta manera tendremos el lateral bajo de la sisa con lateral bajo de la sisa de la manga voy a tejer estos puntos para enseñarte cómo añadir las mangas Aquí hemos llegado, me voy a colocar el cable para este Magic Club con el que yo estoy trabajando. Tú en tu caso no deberás recolocar el cable. Y voy a añadir eh, la manga. Para ello me voy a quedar con esta aguja, con la aguja que tiene el hilo. Y cojo la manga, corto ya este hilo que es con el que he tejido la manga, ya no lo necesito, habrá que rematarlo bien. Y antes que nada cercioraros que los aumentos están en este lado de la manga para que os queden debajo de la sisa y no os quedaran como por encima del brazo y los puntos como veis aquí en esta otra aguja en este cable donde están las mangas me he puesto otras agujas para que me sea más cómodo y Vais a ver aquí un baile de agujas y de hilos, pero espero poder enseñártelo bien. 
estas agujas de aquí ahora mismo no les hacemos caso estamos trabajando con esta que viene del jersey y con esta aguja que viene de la manga y voy a trabajar con este hilo que es el que viene del jersey punto derecho los puntos de esta primera parte de la vuelta de la manga Perfecto, ya tenemos esta primera parte de la manga añadida al cuerpo, ahora vamos a añadir esta segunda parte. En mi caso giro la labor y lo que voy a hacer es pasar deslizando sin tejer los puntos de la segunda parte de la, de la vuelta de la manga deslizarlos a nuestra aguja izquierda que es la que tiene los puntos del cuerpo Bien, ya puedo deshacerme de las agujas y el cable que contenían las mangas y ahora voy a trabajar ya estos puntos de la manga junto con los puntos del cuerpo. Este punto de aquí se nos alarga porque es el punto del que le hemos cortado la hebra con el que estábamos tejiendo las mangas. Simplemente tiramos de él y luego sí habrá que rematar bien esa hebra. Ya tenemos ambas mangas añadidas a nuestro cuerpo y ahora vamos a empezar a hacer lo que es el canesú en este caso que es un canesú en ranglán vamos a encontrar que tenemos cuatro puntos cardinales donde vamos a hacer estos puntos de costura en delantero y en la espalda y va a tener esta forma con lo que en este caso vamos a tener que hacer disminuciones hasta llegar al cuello en el patrón nos van a indicar exactamente cuántos puntos pero en este caso yo ya os adelanto que es justo donde vamos a terminar la manga porque el caneso en ranglan termina en la sisa para eso te recomiendo que prepares 8 marcadores porque vamos a enseñarte cómo colocar estos marcadores para saber dónde hacer esas disminuciones. Bien, ya tengo preparados mis marcadores, 8 marcadores de un color distinto al que me inicia el inicio fin de vuelta y en realidad en este caso como me cae en una manga lo que he hecho ha sido marcar la manga con este marcador de un color distinto así sé que este de aquí siempre es el inicio fin de vuelta vamos a ello ahora lo que vamos a hacer es trabajar estos primeros puntos de la manga porque aquí no va a haber ningún punto del ranglán En este caso tenía 10 puntos. 
con lo que cuento los 10 puntos y ya reconozco que debo poner aquí un marcador coloco este marcador tejo un punto y coloco el siguiente marcador el tema de dejar un punto, dos puntos, hacer dibujos, trenzas, calados, etcétera, va a depender del patrón, con lo que os van a indicar exactamente cuántos puntos debéis dejar, cuántos puntos debéis tejer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en mi caso, para que lo veáis claro, solo dejo un punto y ya está. Además, esta muestra es tan pequeña que hacerle un calado o hacerle una trenza sería demasiado, ¿no? Voy a continuar trabajando y voy a ir colocando los marcadores de esta misma manera en estos cuatro puntos cardinales justo después de las mangas y nos vemos ya para mostraros cómo hacer esas disminuciones e ir cerrando la caja bien pues ya tengo todos los marcadores colocados y Vamos a mostraros cómo hacer estas disminuciones y ciertas cosas a tener en cuenta. Sabemos que estamos trabajando en circular y que si trabajamos punto jersey todas las vueltas van a ser a punto derecho. Pero necesitamos saber y diferenciar cuál va a ser una vuelta del derecho y una vuelta del revés de la labor. Porque en este caso no la estamos trabajando a punto revés. Nada, simplemente es saber que en las vueltas del derecho de la labor es donde vamos a hacer las disminuciones y en las vueltas del revés de la labor vamos a trabajar todos los puntos a punto derecho. ¿Eso por qué? Porque si no estaríamos haciendo disminuciones de más. Bien, yo ya he tejido estos primeros puntos de la manga y me he detenido justo dos puntos antes de llegar a este primer marcador. ¿Por qué os digo eso? Ya os van a especificar en el patrón qué tipo de disminuciones hacer, pero en el caso de que no lo hagan, tenéis que saber que las disminuciones tienen una direccionalidad. Por un lado tenemos un surjete simple, tiene esta dirección y por otro lado tenemos los dos puntos tejidos juntos que tiene esta dirección bien pues para que el dibujo del ranglán o al menos estas disminuciones nos queden con un poco de sentido y un tejido ordenado lo vamos a hacer de la siguiente manera con estos dos puntos juntos antes de llegar a este primer marcador vamos a tejer surjete simple se trata de deslizar el punto, tejer el siguiente punto del derecho y levantar con la aguja izquierda el punto deslizado y pasarlo por encima del tejido. Vemos que tiene esta dirección que nos va hacia allí y es que nos converge hacia lo que sería el punto de costura. Deslizamos marcador, este punto siempre va a ser 1, aquí nunca vamos a hacer absolutamente nada, los puntos que quedan entre marcadores siempre van a ser los mismos, deslizamos el siguiente marcador y aquí trabajamos los dos puntos siguientes como dos puntos juntos del derecho, introduzco la aguja a través de los dos puntos a la vez y los tejo del derecho y aquí vemos que los puntos nos van hacia este lado hacia lo que sería este punto de costura bien pues nada ahora hay que seguir trabajando hasta llegar a los siguientes marcadores y hacer exactamente lo mismo con estos dos puntos de antes del marcador surjete simple y con los dos puntos después de los ma del marcador dos puntos juntos. La siguiente vuelta todos los puntos del derecho y así yo voy a ir trabajando hasta llegar a los centímetros que nos indique el patrón por supuesto para empezar 
a tejer el cuello. Bien, pues listo el canesú en ranglán, como veis. Estas disminuciones, surjete simple y dos puntos juntos nos crean este bonito punto de costura y ahora ya podemos comenzar eh, con el cuello en el punto que nos indican normalmente es un punto elástico eso es lo que yo voy a hacer voy a cerrar los puntos y ahora vuelvo para enseñaros el jersey terminado listo el cuello cerrados los puntos listo el jersey pero antes recordáis que os he comentado que al unir las mangas teníamos aquí un punto más alargado que había, teníamos que rematar bien ese hilo bien pues vamos a buscar ese hilo es este de aquí el de la sisa y nos queda como veis esta apertura nada de lo que alarmarse vamos a coger aguja lanera enhebramos y tirando de este hilo vamos a hacer esta pequeña unión que apenas se puede llamar costura rematamos Escondemos las hebras sobrantes como hacemos siempre con todas nuestras labores y ya tenemos jersey perfecto en circular, bottom up y sin costuras. Esperamos que os haya gustado, que disfrutéis mucho de estos videotutoriales y que os ayuden a aprender mucho.